안녕하세요 오덕포텐 시청자 여러분 저는 꽁치 추입니다 써니사랑입니다 저희는 오늘 2022 보드게임 페스티벌을 방문하게 되었는데요 2019년도에 3년 전에도 이제 방문했던 걸로 알고 있는데 그때 추님이 계셨었어요 혹시 그때 어떠셨나요? 그때 여럿이서 보드게임을 체험할 수 있어서 좋았고요 저는 보드게임 페스티벌 처음이어서 되게 신기한 것들 많이 보았기 때문에 이번에도 되게 기대가 됩니다 혹시 써니사랑님은 보드게임을 많이 좋아하시는 편이신가요? 아, 네 많이 좋아하는 편입니다 추석이나 아니면 설날에 시골에 내려갈 때마다 자주 하는 게임이 바로 보드 보드게임입니다. 그래서 보드게임 많이 좋아하는 편입니다. 저희는 오늘 보드게임 작가존을 방문해서 인디게임에 대해서 여러 가지 이제 즐겨보고 소개받는 시간을 가져볼 건데요. 다들 준비되셨죠? 네. 네. 그러면은 한번 가보죠. 렛츠 고! 오덕포템 방송은 아래 스폰서의 제작 도움으로 만들어졌습니다. 네. 안녕하십니까. 저는 서브컬처 보드게임 크리에이터 페르소라고 하고요. 이번에 선보인 게임은 리치돌이라는 게임입니다. 이거는 여러분들이 아이돌의 프로듀서가 돼서 열심히 응원하고 데뷔까지 함께하는 게임입니다. 간단하게 1인부터 6인까지 다양한 연령대도 가볍게 즐길 수 있는 게임입니다. 게임에 대해서 간단히 설명드리면 아이돌 대기 3개가 있어요. 색깔별로 여기엔 1에서 9까지 한 장씩 들어있습니다. 즉 1에서 9 9장, 9장, 9장 있고 찬스 카드가 있습니다. 처음 시작할 때에는 9장에서 섞은 다음에 각 2장씩 올려놓고 할 거예요. 여기 대기 칸이라고 부릅니다. 그리고 각자 2장씩 찬스를 가지고 시작할 거예요. 2장씩 드리겠습니다. 이거는 보시면 능력이 바로 이해될 정도로 간단하게 설명되어 있어서 이해가 되실 거라고 생각합니다 그리고 이제 선을 정할 건데 선은 기본적으로 가장 최근에 아이돌 물을 보신 분을 선으로 잡습니다 자기 선이 될땐두 가지 행동 중 하나 할수 있어요 첫 번째 활동입니다 활동은 여기서 각한 장을 뒤집어서 활동 칸에 하나씩 놔두는 거예요 하나씩 놔두고 찬스 카드를 받을 수 있는데 두 번째 행동은 지목 대기 칸에 있는 카드 한 장을 여기에 놔두고 그 다음에 남은 두개 뒤집는 거예요 그래서 여러분들의 목적은 뭐냐면 이둘중 하나에서 활동 칸에 같은 아이돌이 세장 나와야 합니다 전체 한 장씩 뒤져 보시면 되세요 전체 한번 뒤져 보시고 네 4, 2, 9 이러면 데뷔를 못한 거예요 네 왜냐면 활동 칸에 같은 아이돌이 안 나왔으니까 이때 찬스 카드를 써서 보조를 해 주실 수도 있는데 지금 만약 나는 괜찮다 넘어가겠다 턴을 넘기겠다 처음에는 안 됐으니까 얘네들은 대기 칸으로 올라가요 활동을 하고 나서 올라가고 찬스 카드 하나 받습니다 활동을 했기 때문에 그 다음 희 방향을 진행하겠습니다 네 1, 7 네, 1, 7, 6. 그 다음에 뭐 찬스를 쓰실 건지 정할 수 있는데, 만약 아, 안 하신다면 넘어가겠습니다. 한, 네, 한 장씩 올리시고, 그리고 찬스 카드 받고 활동하셨으니까. 네. 이제 슬슬 보면은 여기는 각한 장씩 들어있었다고 했잖아요 보시면 얘네들 이만큼 나왔어 얘네들은 안 나온다는 거잖아요 이 덱에서 즉 여기서 한 장만 나온 애가 있을 거예요 걔들이 확률이 높기 때문에 그땐 지목해서 하는 게 좋겠죠 예를 들어서 지금 8번은 여기만 나왔어요 여기에 나올 확률이 있다는 거죠 그러면 확률이 더 높으니까 지목을 하셔도 됩니다 그러면 9를 활동칸에 겹쳐놓고 여기 한 장을 지워보겠습니다 안 되죠 아 네. 여기서 더 하실 게 있으시면 하셔도 됩니다 찬스를 더 쓰셔도 되고요 같은 캐릭터 두 장이 나왔고 한 장이 아닐 경우에 원하는 카드 하나 뒤집을 수 있습니다 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
넘어라! 이야! 진짜 진짜 이야 이렇게 오고 전 여기까지 지켰습니다 지켰다고 치고 축하드립니다 다시 얘네들은 그대로 되돌아갈 거예요 아 아, 카드에 있는 색깔로 갔다가 이게 구분이 네, 되는구나. 3점을 얻으실 거고, 3점. 3점. 총 7점을 얻으면 되겠습니다. 아, 아, 목표가 확실해졌습니다. 자 저희 지금 리치돌이라는 게임을 한번 즐겨보고 왔는데요 추님 생각하시기에는 이 게임에 대한 점수 그리고 감상평 간단하게 한번 설명을 해주실 수 있을까요? 저는 아이돌 물을 되게 좋아하는데 리치돌이 제 취향에 딱 맞는 게임이었습니다 그래서 점수로 따지면 5점 만점에 5점? 100점을 드리고 싶어요 <웃음> 엄청나게 후한 점수를 주셨습니다. 정말 재밌었어요. 네, 그러면 써니 사랑님은 리치돌 게임은 어떻게 즐기셨는지? 네, 저는 애니메이션 중에 아이돌 마스터를 많이 좋아해요. 그렇기 때문에 어, 내 아이돌이 드디어 데뷔를 하는구나. 그래서 두근두근 긴장한 감도 있었고 그 카드들을 응원하는 마음으로 저는 5점 만점에 4점 이렇게 주고 싶습니다. 아, 굉장히 높은 점수가 나왔습니다. 저는 조금 아쉬운 게 운에 너무 의지하는 게임이다 보니까 결국에는 제가 졌어요. 써니 사랑님한테. 별거 아니게 게임으로 보이는데 너무나 재밌었고 이게 승부욕을 자극하는 남녀노소 불구하고 몰라 아이돌이라는 걸 몰라도 충분히 즐길 수 있는 재밌는 게임이었고요 저는 제가 져서 그런 건 아니고요 5점 만점에 4.5점 드리겠습니다 너무나 재밌는 게임이었습니다 자 그럼 다음 게임 보시러 렛츠 고! 안녕하세요. 보드게임 작가로 활동하고 있는 실버건이라고 합니다. 제 이름이 은총이라서 실버건이라는 닉네임을 지었고요. 저는 이제 보드게임 작가로 한국협회에 소속해서 계속 활동을 하고 있고요. 이번에 만든 게임은 이 마그마그 베이스볼이라는 게임인데요. 자석 기믹을 이용한 게임이고요. 이제 공을 자기가 원하는 대로 움직여요. 그러고 나서 반대쪽에서 타자도 방망이를 이동합니다. 그러고 나서 가림막을 올릴 건데요. 지금 같은 경우 방망이랑 공이랑 일치하니까 타자가 타격에 성공을 한 거예요. 만약에 공을 아래 던졌으면 타자가 타격에 실패를 한 거예요. 그래서 이렇게 타자랑 투수의 심리전에 그린 게임입니다. 네, 마그마그 베이스볼이라는 게임이고요. 사이를 굴려서 7이 나왔잖아요. 그러면 이 카드를 기준으로 7번에서 이제 승부를 볼 거예요. 자석을 둘다 7번으로 옮겨주세요. 그럼 이제 7번 기준으로 투수가 공을 던지는 거예요. 네, 투수가 만약에 7번을 던지고 싶으면 이걸 던지, 포심을 그냥 던지면 7번을 던진 거고요. 이제 옆으로 슬라이더를 던져요. 그럼 8번에다 던진 거예요. 슬라이더는 옆 이니까. 그리고 만약에 컵을 던지고 싶으면 5번에다 던지는 거예요. 싱커 같은 경우는 볼이니까 그냥 바깥에다 던지시면 돼요. 그래서 투수가 먼저 이 파워 토큰 중에 하나를 골라서 배팅을 할 거예요. 2번으로 할게요. 그냥. 아, 2번으로? 네, 2번으로 하고 네. 여기서 이제 공을 네. 이런 식으로 움직여서 던질 건데 타자가 아. 보고 있잖아요. 그래서 네. 막 옆으로 움직이는 척 하면서 위로도 올리고 해서 아. 자기가 원하는 곳에 나요. 아. 그리고 이제 타자가 어디를 칠지 방망이를 이동하면 돼요. 음. 네, 그리고 이 중에서 아무거나 하나 여기 배팅하시면 돼요. 이제 오픈을 할 거예요. 오픈. 근데 지금 같은 경우 아래 던졌는데 그렇죠. 타자 바, 배트가 아래가 닿았어요. 음. 그럼 이제 타격에 성공을 한 거예요, 타자가. 아 그래서 숫자를 비교를 할 건데요. 네. 숫자 비교했을 때 타자가 더 높잖아요. 그렇죠. 3 높잖아요. 네. 1 높으면 안 타, 2 높으면 2루 타, 3 높으면 3루 타, 4 높으면 홈런이에요. 아 지금 같은 경우 타격 성공해서 3루 타가 됩니다. 아 3루까지 돌아서 들어왔어요, 이렇게. 이게 네. 한 번이 끝났으면 다시 이렇게. 네, 다시 넣고, 네. 사용하는 토크는 더 이상 사용 못하는 건가요? 네, 근데 승부가 끝났으니까 다시 돌아와요. 아, 다시 돌아와요. 아 네. 두 사이 돌리시면 네, 됩니다. 두 사이. 네, 4번에서 아 승부가 아 시작되고. 네, 시작됩니다. 네, 4번 기준으로 투수가 던질 수 있는 건 4번에 다 던지면 포심이고, 네. 2번에 다 던지면 커브, 5번에 다 던지면 슬라이더란 뜻이 있어요. 음, 요게 기준으로? 네, 이런 그거 식으로. 기준으로 방향을 잡는 거예요. 아, 그래서 제가 네. 
토큰을 사용을 했을 때 네. 예를 들어 다시 입원을 한다 그러면 난 안하고 몰래 몰래 아. 네. 공도 몰래 음. 2번 4번 5번 중에 때리고 싶은 곳에 방망이를 주시면 돼요 요거 기준으로 공이 움직이는 거예요 아, 아 그럼 이거 기준이니까 그리고 토큰도 하나 배팅하시면 돼요 어, 토큰. 하나 둘셋 오픈 오픈 지금 같은 경우도 다 왔네 다 왔어요 이제 야. 근데 투수가 더 높잖아요 그래서 원아웃 원아웃 네. 아 투수가 더 높으면 쳐도 아웃이다 음. 네, 토큰 같은 경우 소모성인데요 네. 무한 표시가 있는 애들은 계속 쓸수 있는 거예요 음. 그리고 좋다고 있잖아요 <웃음> 특수 능력인데 얘 같은 경우는 이제 맞추면 무조건 홈런, 홈런. 아. 얘 같은 경우는 이제 얘 파워는 2인데 대신 네. 타자의 3이나 5로 맞췄을 경우에 아웃을 시킬 수 있다 음. 이건 패시브 스킬인데요 얘 같은 경우는 1이 나오면 절대 못 치는 마구인 거예요 그래서 음. 바로 스트라이크가 하나 올라가요 승부를 하지 않고 여기서 3, 5, 6 같은 경우는 한 번만 낼수 있고 2는 무한으로 낼수 있고 1은 1은 없습니다 네. 아, 1이래. 특수, 특수, 특수 특수 네, 홈런 그거 제가 와웃을 시켰고 아 선물을 갔으니까 그 사람에 대해서 초기화가 된 거라 이는 다시 진행을 하면 될것 같아요 네. 지금 상태에서 제가 또 주사위를 한번 또 던지고 네 던져주시죠 던집니다 아, 던졌습니다 오, 아, 맞췄어요. 전 가운데. 확인을 한 건데요. 예, 네, 이런 홈런이에요, 예. 바로. 야, 1점을 냈습니다. 1점을 내셨어. 우와, 지금 두 번째 게임. 마그마그 베이스볼을 즐기고 왔는데요. 이름이 좀 비슷한 게임이 하나 있긴 한데, 그거는 그냥 넘어가 주시고요. 저랑 써니사랑님이랑 둘이서 이제 대결을 하고 왔어요. 제가 투수의 입장. 그리고 써니 사장님은 타자의 입장으로 즐겨 왔는데요. 써니 사장님 감상이랑 점수평 한번 부탁드릴게요. 우선은 야구를 너무 좋아하시는 분들이라면 이 게임 정말 강추드립니다. 하면서 약간 페이크 할수 있다는 그런 부분과 내가 어떻게 이제 타자로서 야구 방망이를 어떻게 두냐 그거에 따라서 또 달라지면서 그거 외에도 코인 요소들 또 넣어서 할수 있다는 점이 정말 새로웠어요. 너무 신박하고 저는 이제 점수를 주자면 5점 만점에 3.5? 이렇게 드리는데 왜 그랬냐면 아무래도 야구를 이해 못하는 분들 있잖아요 그분한테 조금 많이 어려웠던 게임이 아니었던가 싶은 생각이 조금 들어서 그렇게 드렸습니다 저도 마찬가지로 이 게임을 즐기면서 정말 되게 단순한 짧은 아이디어였지만 참신하게 즐길 수 있었던 재밌는 야구 게임이었고요 점수를 드리자면 은 저도 4점 정도 드릴 수 있을 것 같습니다 저희 게임 하는 거를 지켜보신 춘님 입장에서는 어떠셨는지 감상평 한번 부탁드릴게요 네 저는 야구를 잘 모르는데요 야구를 잘 모르는 사람도 옆에서 보면 되게 재미있게 꾸며놨더라고요 그래서 야구 방망이도 너무 귀엽고 재밌어 보이는 게임이었습니다 야구를 제가 배우고 싶다는 생각도 들 정도로요 그래서 5점 만점에 5점 드립니다 저는 보드게임 개발팀 디미디움의 게임작가 이재용입니다 오늘 페스타에 출전한 게임은 테이크러버라는 게임이고요 게임은 3에서 5인이서 즐길 수 있는 추리 게임입니다 바람둥이를 찾아내야 되는 게임이에요 어떤 평소에 보도하는 추리 게임 같은 경우는 어떤 살인범을 찾아내거나 뭐 도둑을 찾아내거나 이런 식인데 조금 독특한 테마로 바람둥이를 찾아내는 추리 게임을 준비해봤습니다 게임 같은 경우는 금방 배울 수 있고요 진행하는 시간도 짧아서 누구나 조금 쉽게 접근할 수 있는 게임입니다 이 게임은요 바람둥이를 찾아내는 추리 게임이에요 바람둥이가 지금 열기 여섯 명의 캐릭터가 있는데 이 캐릭터들이 저희한테 고백을 하는 거예요 그래서 이 캐릭터 를 카드를 나눠 가지실 건데 두 종류의 카드는 두 분이 받게 될 거예요 그래서 걔네가 바람둥이인데 어떻게 하냐 이한 세트를 섞어요 섞고 여기서 두 장을 따로 뺍니다 얘네가 바람둥이에요 그리고 얘네는 이 온전한 한 세트랑 다시 섞어가지고 성내 세 분이 사면은 이 실험 카드 아무 효과 없는 카드거든요. 얘도 같이 섞어요. 그 다음에 똑같이 세 장씩 나눠 갔습니다. 이제 세 장씩 드리려고 얘를 섞은 거예요. 그 다음에 섞고 세 장씩 드릴게요. 세 장씩 드릴게요. 세 장씩 드릴게요. 받으셨으면은 확인. 혹시 손패에 똑같은 카드 두 장이 들어왔는지 확인해 주세요. 있으시죠? 사탕이 똑같은 카드잖아요. 이 경우에 위에 거한 장이랑 교체해 주시면 되세요. 
이렇게 맞고 있는데 네. 맨 위에 카드 한 장은 공개를 할 겁니다 이걸 갖고 계시다는 걸알수 있겠죠 여러분은 그리고 여기 있는 애들은 바람둥이가 아닙니다 왜냐면 바람둥이는 저희 손에 있으니까요 그러니까 이 아홉 장의 카드 중에 두 개가 들어가 있는 애들 두 명을 찾아야 돼요 최근에 로맨스부를 보신 분이 원래 시작 플레이어가 돼요 자기 차례가 되면 은이 말을 움직이시면 돼요 말을 한 칸에서 최대 3칸까지 움직이고 원하는 곳에 멈추시고 질문을 하실 수가 있어요 예를 들어 여기서 멈췄다 너 장미랑 사탕 중에 받은 거 있어? 라고 물어볼 수 있어요 다른 사람한테 질문 받은 분은 있다 없다만 말씀하시면 되겠죠 질문하실 때 이게 안면인 분한테만 질문할 수 있고요 본인이 질문하고 나서는 본인 거를 뒤집어 주셔야 돼요 그래야 이제 차례가 공평하게 돌아가기 때문에 그리고 질문 받으신 분이 대답하고 나서 다음 차례 진행하시면 됩니다 말은 무조건 시계방향으로 움직이셔야 되고요 차례는 질문 받으신 분이 계속 다음 차례 질문하고 질문 받으신 분이 다음 차례 질문하고 질문 받으신 분이 다음 차례 이런 식으로 쭉쭉쭉 진행이 됩니다 실수하면 따돌림이 있을 수도 있겠네요 <웃음> 아 근데 이걸 뒤집기 때문에 아... 결국에는 한 번씩 질문을 받을 수밖에 없어요 아... 본인 차례 꼭 끝날 때 뒤집어 주시는 게 좋습니다 그래서 여기 계셨으니까 먼저 한번 해보실게요 네. 아 그리고 여기에는 자유롭게 메모하시면 됩니다 자기가 질문을 받고 대답을 들었어요 네. 근데 이걸 원래 뒤집어야 되잖아요 자기 차례 끝날 때 네. 뒤집기 전에 원한다면 은 정답 선언하실 수 있어요 아. 나 누가 바람둥인지 알아냈다 음. 이필고 이놈들 차단하겠다 음. 하시면 은 이거 선물 종류 두개 말씀하시고 이 가운데 카드를 본인만 보면 돼요 그리고 음. 봤을 때 본인이 말한 카드가 없으면 정답을 맞춘 거겠죠 네. 그래서 맞추시면 은 이기는 게임이에요 아. 자 일단은 불려보자고요 네. 네. 시작하겠습니다. 네. 저는 저는 초님께 질문하겠습니다. 혹시 본인이 갖고 있는 카드에서 장기나 아니면 공돌이가 있는지 있다 없다로만 대답해 주시면 되세요. 이건 그냥 그대로 얘기하면 되는 거죠? 네네네. 거짓말을 네. 하시면 안 되고요. 맞습니다. 둘중 하나 있냐 물어보거든요. 체크를 하 질문하셨으면 뒤집어 주시고 토크는 네. 질문 받으신 분이 또 이어서 진행해 주시면 되세요. 하나, 둘, 셋, 셋. 네. 네. 이거한테. 이쪽으로 밖에 못 아, 물어보죠. 왜냐면 이게 뒷면이기 때문에. 고 나서. 님은 이제 다이아 반지랑. 고치님 하고만 부르셔도 이제 대답해 주시면 되세요. 얘가 뭔지 모르겠어요. 트로피? 있어요. 지나 네. 트로피 중에 있으십니다. 지금 네. 보시면 질문하실 분이 아무도 없잖아요. 그렇죠. 이 경우엔 다시 새로 고침을 해 주시면 됩니다. 아, 새로 고침. 제가 받았으니까 이제 가면 되는 거고. 하나, 둘. 오케이, 두칸 가고요. 아무한테로 물어봐도 되는 거죠? 네, 네. 둘중한 명한테. 아, 그런 거예요? 네. 주님은 두 가지 중 하나를 가지고 계십니까? 네. 반지랑 트로피 두개 갖고 계신가요? 없습니다. 없으신다고요? 오케이. 정답 하시나요? 가시나요? 참으시나요? 저 갑니다. 네. 우와. 바람둥이는 반지랑 장미입니다. 확인해 보시죠. 반지랑 장미가 없다면 정답. 없습니다. <웃음> 세 번째 게임 페이크 러버도 재밌게 즐기고 와봤습니다. 저 간단하게 추님 게임 평이랑 점수 한번 설명 부탁드릴게요. 게임이 귀여운 아기자기한 소품으로 구성돼 있어서 그게 인상 깊었고 하는 것만으로 재미있고 귀여운 느낌이 들었던 것 같습니다. 그래서 저는 점수를 5점 만점에 4점 드리겠습니다. 저는 이 게임을 즐기면서 고도의 심리전을 즐겨다 보니까 살짝 머리가 좀 아프고 있어요. 정말 재밌었어요. 너무 재밌었고 제 점수는 5점 드리고 싶습니다. 바람둥이를 응징하는 그 쾌감이 너무 좋았거든요. 써니 사랑님은 어떠셨어요? 앞에서 두 분이 다 말씀해 주셨는데요. 종합적으로 이제 따졌을 때 바람둥이를 잡는 것과 소품이 귀엽고 그리고 규칙도 매우 간단해면서도 즐겁게 즐길 수 있다는 점에서 저는 5점 만점에 5점을 드리고 싶습니다. 어? 손에 들고 계신 건 무엇이죠? 제가 손에 들고 있는 건 바로 페이크 러버 구매를 했습니다. 설 명절이나 그럴 때 친척들하고 다 같이 있을 때 친척 동생들하고 다 같이 하기 딱 좋은 게임이라서 제가 구매를 했습니다. 자 그러면 다음 게임을 즐기러 가보시죠. 
만들고 있는 박준하라고 하고 있습니다 이 게임은 동물원에서 악어가 탈출해서 전 세계를 돌면서 아마존에 도달한다는 그런 테마를 가진 게임이고요 게임 인원은 2인에서 4인 플레이 타임은 20분 그리고 게임 난이도는 아주 쉽습니다 그래서 남녀노소 누구나 즐겁게 즐길 수 있고요 짧게 설명하면 뭐 악어 카드를 열어가지고 카드에 나온 숫자대로 이동하면서 그리고 또 알을 낳아서 또 영향력 점수를 비교해서 점수를 높은 사람이 승리하는 그런 간단한 게임입니다 게임이 쉽고 재밌으니까 많이 관심 가져주셨으면 감사하겠습니다 게임은 로맨틱 쿠오코다이라는 게임이고요 우선 기본적으로 이 게임의 테마에 대해서 말씀드리면 동물원에 이제 악어가 살고 있었어요 악어가 이제 동물에 살다가 이 족디족은 동물에서 못 살겠다 해서 동물원을 뛰쳐나와가지고 전 세계를 돌면서 이제 다른 아랍어들을 만나서 이제 사랑을 나누고 이제 전 세계 이렇게 돌아다니다가 자신의 이제 본 고향인 아마존으로 돌아가는 그런 낭만을 품은 악어를 다룬 테마의 게임이고요 게임의 기본 메카니즘이라고 하면은 푸시올럭이랑 영향력을 결합한 게임이에요 기본적으로 이게 카드에 덱이 있고요 이거는 이동 카드, 이건 아이템 카드고 이건 이제 목적지 카드예요 이렇게 세팅이 되어 있고요 자기 팀의 차례를 진행할 때는 우선 각 플레이어가 7개의 알 토큰을 전부 하나씩 가져갑니다 원하는 색깔을 한번 가져오시죠 여기 보시면 이동 카드가 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 구성이 되어 있고요 카드 구성인데요 1이 2개, 2가 4개, 3이 3개, 4가 2개, 5가 하나 이렇게 12장의 이동 카드로 구성이 되어 있습니다 그러면 이제 각 플레이어가 차례를 진행할 때는요 이동 카드를 잘 섞은 다음에 하나를 펼치게 됩니다 하나를 펼쳤으면 이와 같이 3이 나오게 되면 악어가 3칸을 이동하게 됩니다 여기서부터 하나, 둘, 3칸을 이동하게 됩니다 만약에 세칸을 이동해서 이제 도착한 지점에 악어 발자국이 있어요 악어 발자국이 있는 지점에 도착했으면 이 악어는 안전한 거예요 그래서 악어는 이 지역에 도착하면 두 가지 선택 중에 하나를 할수 있습니다 먼저 첫 번째로 이제 더 카드를 더 뽑고 추가 이동을 하는 거죠 그러면은 이제 악어 한 장을 더 뽑아 볼게요 2가 나왔습니다 그러면 두칸더 추가 이동을 할수 있습니다 그 다음에 두 번째 선택은 이제 악어가 이동을 하다가 이 발자국에 있을 때더 이동하는 게 위험하다거나 아니면 내가 이 지역을 점유하고 싶다 그러면은 자신의 토큰을 두 개까지 두 개를 놓고 시작 지점으로 돌아올 수 있어요 그럴 경우에는 여기에다가 토큰을 두개 놔주시면 되고요 그리고 시작 지점을 악어를 돌려주시면 됩니다 근데 만약에 이렇게 악어가 이동을 하다가 여기 보시면 이 잠자리채 같은 지점이 있잖아요 그 잠자리 같은 지점에 악어가 도착하게 되면 악어가 이 동물원에서 이제 잡으러 오는 이 경비원들한테 잡히게 됩니다 그래서 악어는 자신의 알을 두 개까지 놓을 수 없고 하나를 놓고 시작 지점으로 돌아와야만 합니다 그럴 경우에는 이 아이템 카드를 한장 이렇게 펼쳐서 받으실 수 있습니다 아이템 카드는 이렇게 이동이 그려져 있는 카드와 X 표시가 되어 있는 카드가 있는데요 이 이동이 그려져 있는 카드는 기본 카드와 똑같은 효과로 악어를 이동하실 때쓸수 있고요 이 X 표시가 된 카드는 이제 악어가 이동하다가 이렇게 잠자리 표시의 것들이 잡히는 지역에 도착했을 때 한번 그 잠자리 표시를 무시할 수 있도록 발자국 표시와 같은 구역으로 생각하고 뭐 이동을 하시던 여기서 멈춰서 알두 개를 놓으시든 선택을 하실 수 있습니다 게임의 종료 조건은 한 사람이 악어 토큰 알을 전부 다 소진해서 하나도 없게 되면 은그 사람을 제외한 나머지 플레이어들이 한 번씩 차례를 더 진행하고 그렇게 되면 이제 모든 차례가 종료되고 이제 점수를 계산하게 됩니다 점수 계산은 기본적으로 영향력 게임의 쌍따먹기 게임이라고 보시면 돼요 토큰을 한번 임의로 배치를 해보겠습니다 이미로 배치를 해보고 이제 각 지점에 이알 개수를 보고 이 지역에 영향력을 누가 가졌는지 이 지점을 누가 점유했는지를 보게 돼요 이와 같은 경우에는 이제 파란 알이 하나가 있으니까 파란색이 2점을 가져가게 되는 거죠 이와 같은 경우는 초록색이 두 개니까 2점 초록색이 가져가게 되고요 이와 같은 경우가 이제 동점이 된 상황인데요 이 게임은 기본적으로 선턴이 유리하기 때문에 포발 주사에 대한 보사, 이제 보정이 있어요 그래서 이와 같은 경우 알이 같은 개수가 놓여 있을 때는 뒤늦게 알을 놓은 사람, 더 위에 알이 놓인 사람이겠죠 그 사람이 해당 지점에 대한 영향력을 먹었다고 하고 노란색이 3점을 먹겠죠 이런 식으로 점수를 모두 계산하는 거예요 그래서 점수를 다 계산해서 가장 점수를 높은 플레이어가 1등이 되고요 만약에 점수가 같은 상황일 경우에는 아마존 위치에서 더 가까운 위치를 가지고 있는 플레이어가 우승을 하게 됩니다 
마지막 게임 로맨틱 크로코다일을 즐기고 왔는데요 너무 재밌었어요 캐릭터도 너무 귀엽고 간단한 롤과 스릴 있고 재밌는 게임이었다고 생각합니다 저는 5점 만점에 5점으로 마무리 짓도록 하겠습니다 저 같은 경우는 아기자기하면서 귀여운 소품과 간편한 놀 그리고 계속적으로 카드를 낸다는 그 쾌감 그것 때문에 많이 즐겁게 즐겼던 것 같아요 그래서 제 평은 5점 만점에 4점입니다 저는 그 악어가 꽃을 물고 있는 너무 귀여웠고요 일단 그거에서 5점 만점에 5점을 드리고 싶고요 어린 아이들과도 함께 즐길 수 있을 만큼 되게 쉬운 게임이어서 그게 제일 마음에 들었습니다 자 이렇게 2022 보드게임 페스타의 네가지 인디게임을 보드게임 작가존을 방문해서 즐겨봤는데요 와, 모든 게임을 다 전승하신 우리 써니사랑님의 감상평을 한번 들어보겠습니다 네제 가슴에 있는 이 캐릭터 주인이 말했죠 게임을 하면 이겨야지 오늘 저는 친척동생들과 함께 할 게임도 샀고 게임도 전승하고 너무 매우 만족입니다 3년 만에 방문하신 추님의 감상평을 한번 들어보겠습니다 3년 전에도 되게 재밌게 즐겼는데 더욱 다채로운 게임으로 즐거운 시간 보냈던 것 같고요 가족 단위로 나들이를 오시거나 하면 좋을 것 같다는 생각이 들었어요 저도 남편과 함께 내년에 또 오고 싶습니다 너무 좋았습니다 저도 이번에 보드게임 페스타를 처음 온 입장으로서 이렇게 다채로운 게임이 준비되어 있는 것도 처음이었고 경험을 해본 것도 너무 다 좋았습니다 다음에도 기회가 된다면 저희 와이프와 함께 꼭 손잡고 같이 놀러와서 즐기도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사하고 오덕 버튼 식구 여러분 구독, 좋아요, 알림 설정까지 그리고 댓글은 꼭 남겨주시고 여유가 되신다면 후원까지 꼭 부탁드리겠습니다 자 시청해주셔서 감사하고요 그럼 저희는 이만 물러가겠습니다 그럼 안녕